La fraise, c'est un fruit chouchou. Elle est rouge, elle est belle, elle est remplie de vitamines, d'antioxydants. Mais c'est une culture fragile qui nécessite beaucoup de pesticides. Pendant des années, les autorités ont refusé de rendre publiques les informations sur la présence de résidus de pesticides dans les fraises. Un manque de transparence inquiétant aux yeux de certains. Des images de pulvérisation de pesticides, il en existe plusieurs. Dans des champs de maïs, d'oignons, de blé ou dans des vergers. Mais dans des champs de fraises, c'est beaucoup plus rare. L'industrie privilégie les scènes bucoliques et préfère passer sous silence ce qui se déroule en coulisses. Le Québec est le principal producteur de fraises au Canada. Chaque année, 16 000 tonnes de petits fruits rouges sont cultivés dans la province. Le tiers des producteurs sont établis dans la région de la capitale nationale, dont plusieurs à l'île d'Orléans. Jean-Julien Plante cultive 27 hectares de fraises à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Sa famille est dans le domaine depuis quatre générations. La culture des fraises, moi, ça m'a toujours passionné. C'est quand même une récolte qui se fait à la main, donc beaucoup de gens. Euh, on aime bien ça, ça met de la vie, puis on est bien entouré, donc c'est comme... Euh, je trouve c'est une belle, une belle culture. L'agriculteur et sa conjointe ont quatre jeunes enfants qui ont grandi à la ferme. Au fil du temps, les parents ont commencé à craindre qu'ils mangent accidentellement des fruits sur lesquels des pesticides venaient tout juste d'être épandus. Il y avait le droit de manger aucun fruit dans les champs. Quand on allait manger des fruits, c'est parce qu'ils prenaient une marche avec nous et on était là. On leur disait, oui, vous pouvez y aller, c'est possible, mais sinon, on ne prenait, prenait pas de chance à ce niveau-là. Ça allait allumer des lumières là, chez nous. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut vraiment? Là. Dans le fond, des, des pesticides, on n'en voulait plus là, sur, le, sur la ferme. Là. Les fongicides, herbicides et insecticides font partie de la grande famille des pesticides. Ils servent à combattre les champignons, les mauvaises herbes et les insectes. Les insectes comme les punesternes, les tétraniques à deux points ou les drosophiles à ailes tachetées qui ravagent les cultures. Mais tous ces produits chimiques se faufilent bien souvent jusque dans notre assiette. Depuis quelques années, un palmarès américain répertorie les 12 fruits et légumes qui contiennent le plus de résidus de pesticides. Patates, céleri, tomates, poires, cerises, pêches, raisins, pommes, nectarines, kale, épinards et la fraise, qui, bon an, mal an, trône au sommet de cette liste peu enviable. Le Québec fait-il mieux? Le dernier rapport sur la présence de pesticides dans les fruits et légumes n'avait jamais été rendu public avant cette semaine par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. À tel point que le vérificateur général du Québec déplorait en 2016 que les citoyens n'ont pas accès à toute l'information pertinente quand vient le temps de faire le suivi de la présence de pesticides dans les aliments. Même l'Institut national de santé publique du Québec s'est fait refuser l'accès aux résultats d'analyse d'échantillons de fruits et légumes effectués par le MAPAC pendant près de 10 ans. Ben, c'est important parce que c'est un sujet d'actualité. Les pesticides, c'est un sujet chaud. Les gens veulent être informés. On a développé des méthodologies de travail, notamment pour évaluer les risques, et on serait comme organisme de santé publique intéressé à utiliser les données propres au Québec pour faire ces mêmes exercices d'évaluation de risque. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a refusé de nous accorder une entrevue. Et la majorité des producteurs que nous avons approchés ont décliné notre invitation. Nous reproduisons ici leurs propos. On ne veut pas avoir l'image de celui qui met des pesticides. Je ne veux pas de publicité là-dessus. Ça prendrait des producteurs qui n'ont pas de kiosque ou d'autocueillette pour ne pas nuire à leur ferme. On est quand même assez chanceux que cette étude-là sorte en hiver. C'est certain que si ça sortait pendant nos récoltes, on aurait justifié. 
Finalement, un brave qui a été délégué par l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a accepté de nous rencontrer. Mais j'ai vu, c'est ça, c'est plus avancé, là, ça a l'air plus... Euh... Là, on avait les buts là, là, pour la production de fraises. David Côté est producteur maraîcher à saint paul d'Abbotsford, en Montérégie. Les fraises constituent 10 de sa production. Moi, je sais que mon produit est bon. Je sais que la façon que je fais mon agriculture, je la fais dans la bonne direction. Puis je suis là pour faire des fruits santé. Donc, euh, ça me fait plaisir de parler de la production de fraises euh, au Québec. Là. La façon que je produis, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle que j'apprécie et que j'aime faire. Je la considère sans danger. L'agriculteur plaide qu'il ne met pas de pesticides pour le plaisir, mais lorsque cela est nécessaire pour la santé de ses plants. La comparaison avec les États-Unis, très peu pour lui. Et comment vous réagissez, vous, à chaque printemps, quand c'est publié aux États-Unis la liste qui place la fraise en tête de liste des fruits et légumes qui ont le plus de résidus de pesticides? Ça me fait rire. Ça, ça me fait vraiment rire parce que je trouve que le comparatif n'est pas là. David Côté fait valoir qu'au Canada, les agriculteurs ont des pratiques qui minimisent les risques de retrouver des résidus de pesticides sur les aliments. Par exemple, le délai entre le moment où les producteurs appliquent les pesticides et celui où ils sont autorisés à récolter les fraises est souvent plus long ici qu'aux États-Unis. On va voir des produits ici au Canada à 7 jours avant récolte qui vont être de l'autre côté de la frontière à un jour. Comme quoi? Bien, dans les fongicides en partie. Là. Aux États-Unis, 95 de tous les échantillons de fraises testés en 2016 contenaient des résidus de pesticides. Du lot, 5 excédait la limite permise. Ces informations du département américain de l'agriculture sont accessibles à tous sur Internet. On peut consulter les rapports et les bases de données dans leur intégralité. Mais au Canada, il n'existe aucun rapport public sur la question. Seuls les journalistes ont accès à une base de données dans laquelle on apprend qu'en 2018, 81 des échantillons de fraises analysés au pays contenaient des traces de pesticides. 2 du lot excédait la limite permise. Ici au Québec, le MAPAC a accepté de nous transmettre des données partielles issues des analyses effectuées entre 2007 et 2016. Les résultats révèlent que 81 des échantillons de fraises testés contenaient les résidus d'au moins un pesticide. Du lot, 17 contenaient plus de 5 résidus de pesticides. Un seul échantillon dépassait la limite autorisée. Même si on respecte les niveaux de risque, euh, ben, on peut observer notamment qu'il y a certains de ces produits qui ont des effets toxiques potentiels. Onil Samuel a analysé la base de données que nous lui avons fournie. La liste des résidus retrouvés sur les échantillons de fraises ne l'a pas rassuré, d'autant plus que plusieurs de ces fongicides et insecticides n'ont pas bonne réputation. Il y en avait une dizaine qui sont des cancérigènes, soit possibles ou probables, qui ont d'autres propriétés aussi là, au niveau des effets endocriniens, par exemple. On commence à avoir beaucoup de données qui démontrent que l'exposition, particulièrement pendant la grossesse, aux insecticides peut être associée à des effets néfastes sur le développement du cerveau des enfants. Marise Bouchard explique que les limites maximales de résidus de pesticides sont déterminés pour chaque pesticide pris isolément. Elles ne tiennent pas compte de ce que les scientifiques appellent l'effet cocktail. Quand on regarde la liste des pesticides qui ont été retrouvés sur les fraises, en fait, ce qui est remarquable, c'est la, la quantité, la, le nombre de pesticides différents qui sont utilisés. Alors, on peut vraiment se poser la question, quel est l'effet combiné là, de tous ces pesticides-là ingérés en même temps sur un même produit? Mais on commence à avoir des données là-dessus qui, euh, qui démontrent qu'il y a vraiment des interactions. Donc, euh, euh, ça, ça peut être inquiétant. Là. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec fait valoir que lorsqu'il y a des résidus de pesticides sur les petits fruits, ce sont des doses extrêmement faibles, de 100 à 3000 fois inférieures à la dose qu'une personne peut ingérer sans nuire à sa santé, dépendamment du pesticide. Et c'est Santé Canada qui fixe les limites maximales de résidus qu'un aliment peut contenir. 
Santé Canada, c'est à eux qu'on fait confiance. Puis c'est vraiment, euh, vraiment à côté de l'industrie. Ce n'est pas des lobbying qui sont ensemble. Ça, eux, ils travaillent de cette façon-là. Un point de vue que ne partage pas Marise Bouchard. Par contre, moi, je ne suis pas complètement rassurée quand je vois la façon dont les normes sont établies. Ce qui inquiète Marise Bouchard, ce sont les révélations de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada le printemps dernier lors de la Commission parlementaire sur les pesticides. Son représentant a expliqué qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour valider elle-même les conditions d'utilisation des pesticides. On ne fait pas les études nous-mêmes. C'est généralement essentiellement de, de, des études de l'industrie. Il y a un manque d'indépendance là-dedans. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut faire les études et il y a certains choix méthodologiques qui peuvent faire qu'on ne va peut-être pas observer certains effets euh, donc, ça, c'est un manque d'indépendance qui, à mon avis, n'est pas souhaitable. Malgré tout, les scientifiques conseillent de continuer de manger des fraises pour les bienfaits nutritionnels associés à leur consommation. Mais il faut absolument les laver à l'eau courante pour éliminer le plus de traces de pesticides. Une pratique qui fait disparaître une partie seulement des résidus. Ceux qui nous disent qu'en lavant les fraises, on retire la grande majorité des pesticides, c'est faux? Ben moi, je crois que oui. Il euh, y en a certains. C'est une bonne pratique générale de toujours le faire, mais il va demeurer des pesticides, certains. Mais euh, ça me surprendrait beaucoup qu'on réduise de 80 les résidus de pesticides. Du côté de Jean-Julien Plante, il a arrêté graduellement d'utiliser des pesticides. Il a tout d'abord fait des tests en cachette de son agronome. Il mettait moins de produits chimiques que les doses recommandées. Quand j'avais des avis de traitement de notre réseau de lutte intégrée ou de quoi, tu sais, des fois, je vérifiais, mais j'étirais comme les traitements. Euh, oui, j'avais un avis, mais je ne le faisais pas nécessairement tout le temps. Puis euh, c'est le même que je voyais que, dans le fond, il n'y avait pas d'effet. J'ai eu zéro perte là, cette année-là en faisant... En faisant tu sais, j'ai pas mis... J'ai pas mis mon produit, mais j'étais capable quand même d'avoir une récolte superbe, puis j'ai eu zéro perte. Fait que, tu sais, là-dedans, il y a quelque chose à retenir aussi, là, que les seuils, on peut les revoir aussi, là. Aujourd'hui, le tiers de sa production de fraises est biologique. Elle le sera entièrement en 2021. Moins de 2 des superficies de fraises sont cultivées de façon biologique au Québec. À l'heure où le MAPAC affirme que l'industrie doit réduire son usage de pesticides, le défi est grand pour la vaste majorité des producteurs.